¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a esta hora. Empezamos ahora en 7 Televalencia. Muchos temas por delante que queremos abordar con tres invitados especiales. Eh, con ellos analizamos la actualidad. Les presento, es director general de diversidad de la Generalitat Valenciana, muy implicado con el municipalismo en su municipio natal, Benaguasil. Estefan Soriano, buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo va todo? Va bien, implicado no, porque además sigo siendo concejal con Chimo Segarra, con lo cual, y, pero es importante saber también de uno, nunca olvidarnos de dónde venimos. Yo tengo claro que primero de todo va Benaguasil. Bueno, pues soy eh, como representante de Benaguasil y también con esa dirección general, porque se acerca un día destacado, 17 de mayo, lo vamos a hablar también en esta tertulia, el día del LGTBI. Está con nosotros el alcalde de Rafael Buñol, del Partido Socialista, Fran López. Buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien, gestionando. Y además presidente de la Mancomunidad del Horta Norte. Sí, ahora con estas nuevas responsabilidades de septiembre, pero como decía Estefan, al final los orígenes están en Rafael Buñol y quien pierde los orígenes pierde la identidad. Cierto, o sea que pero las mancomunidades hacen un papel importantísimo. Importantísimo y por lo tanto tenemos que seguir fomentando las mancomunidades porque significa ahora para los municipios y significa también que pueblos, sobre todo de, de menos de 5.000 habitantes, tienen esos servicios, es decir, servicios gracias a la gestión que se hace desde las mancomunidades. Bueno, pues bienvenido, Fran, y por parte también del Partido Popular nos acompaña el alcalde de su localidad, Vila Marchand, Héctor Troyano. Héctor, buenas noches, alcalde, ¿qué tal? ¿Qué tal, Balani? ¿Cómo estamos? Bueno. Pues aquí, como mis compañeros, sin parar, eh, gestionando, intentando sacar... Eh, pues todas las cosas que tenemos pendiente en el pueblo y bueno, contento. Uh -huh. Con altas temperaturas, lo comentábamos fuera de micrófono, con máxima preocupación en municipios como Vilamarchán, con estos incendios que nos quita el sueño, alcalde. Totalmente, estamos preocupados porque además el tiempo que se acerca, que es el verano y que son temperaturas mucho más altas, pues eh, nos preocupan todavía más de, uh -huh. lo que, de lo que estamos ahora, entonces bueno, pues... tendremos que sentarnos a trabajar a ver si de una vez por todas eh, todos nos ponemos de acuerdo y nos sentamos en una mesa y miramos qué hacemos con esto porque al final se están cargando, eh, no sé quién, algún, eh, algún alma despiadada, el, el, el parque natural que une la provincia de Valencia. O sea uh -huh. que... Hablaremos también en, en un ratito de, de los incendios y cómo se preparan alcaldes de la provincia de Valencia para lo que nos viene. Comenzamos y lo hacemos hablando de la vivienda, porque sí es una de las máximas preocupaciones de los ciudadanos, no solamente de los jóvenes, ya de toda la población, porque ahora mismo acceder a alquilar un, un piso es algo inviable. El precio medio para arrendar una vivienda en la provincia ha subido un 17,6% en el último año. Un subidón que obliga a familias a destinar el cerca del 80% de su renta. Estefan Soriano, máxima preocupación en todas las instituciones en torno a este tema. Sí, a ver, eh, que, que la vivienda eh, se sitúa en el corazón de la gestión pública y en concreto de este consejo yo creo que es una realidad. Lo comentábamos en programas anteriores, y en los cuales coincidía con Fran. Eh, yo creo que ha sido la, la asignatura olvidada de la comunidad valenciana en los últimos eh, ocho años por el anterior gobierno y es eh, la gran preocupación del actual presidente de Carlos Mazón y también de la vicepresidenta Susana Camarero y del secretario autonómico Sebas Fernández. Por eso ese plan eh, VIU, plan VIVE en la Comunidad Valenciana, en el cual se pretende construir 10.000 viviendas con la colaboración no solo de las diputaciones, sino uh -huh. también de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y por tanto también del municipalismo, eh, intentando que eh, los municipios pongan a disposición eh, suelo para que a través también del aprovechamiento de los fondos europeos no olvidemos que la Generalitat Valenciana eh, ha gestionado poco más del 40% de los fondos europeos que tenía a disposición en los últimos años y que vamos a tener que devolver el 57% por no ejecutarlo. ¿Qué es lo que se pretende atra hacer a través del gobierno de la Generalitat, del actual Consejo? Precisamente es aprovechar al máximo y ejecutar al máximo, es decir, gastar al máximo esos fondos europeos pero con la colaboración de los ayuntamientos, con la, con la colaboración de la Federación Valenciana y también de las diputaciones y, por supuesto, eh, del el sector privado. Uh -huh. Yo creo que es fundamental eh, que dejemos atrás esos años en los cuales se demonizaba la colaboración público-privada y yo creo que aquí los tres que, las tres personas que estamos representando también a nuestros municipios sabemos que para construir viviendas hacen falta los empresarios y sobre todo hace falta dar una respuesta no solo a la gente joven, que se quiere independizar y, y quiere tener acceso a una vivienda eh, de forma 
libre con garantías, pero también a, a colectivo como las personas mayores, que a lo claro. mejor sus viviendas se han quedado pues, muy grandes y necesitan otro tipo de necesidades, o también a otro tipo de personas. Yo creo que, eh, que esto, en esto no cabe en discusión alguna, uh -huh. que yo creo que no va tampoco de eh, color político, simplemente va de aunar fuerzas y de dar respuesta, pero la lástima es que eh, durante ocho años lo cierto es que no se ha construido ninguna vivienda eh, pública en la Comunidad Valenciana. Esos son datos, se ha rehabilitado en algunos casos, pero, pero no ha habido no ha construcción habido de vivienda nueva y tenemos este problema ahora. Fran López, ¿cómo se ve la autocrítica bueno, también que hace en este sentido Estefan de la falta de construcción de vivienda pública durante el gobierno de, del Botanic? No hace falta que diga que no voy a estar eh, de acuerdo con lo que... Eh, hablaba Estefan del gobierno anterior, el gobierno anterior heredó también una gestión nula, basta decir que eh, anteriores presidentes como el caso de Zaplana prometieron y prometieron viviendas que nunca se llegaron a, a construir, la realidad es que 2015, de 2015 a, a 2023 se hicieron eh, muchísimas cuestiones relativas a la, a la vivienda, como aprobar esa ley de, de, de que reconocía la vivienda o la función social, mejor dicho, de la vivienda, se aumentaron por 10 las ayudas a, al alquiler que tantas familias eh, se han podido beneficiar durante estos años y también se modificó la ley para que la Generalitat ejerciera el derecho de tanteo y retracto eh, a la hora de cuando se vendía algunas, o sea, cuando se vende cualquier vivienda, uh -huh. que la, eh, el Consejo de la Generalitat pudiera adquirir esas viviendas, fruto de, de esa ley se adquirieron las viviendas donde hoy están las personas afectadas por, eh, por el incendio eh, que sí, desgraciadamente vale. vivió Valencia hace, hace, algún, hace algún mes, pero creo que, que si en algo coincido con Estefan es que esto es un tema de agenda primordial y que sobre todo la gente joven necesitamos vivienda y necesitamos que el gobierno de Mazón trabaje y trabaje por empezar a que se aplique la ley de vivienda en la comunidad valenciana a limitar los precios del alquiler hace falta vivienda si sí. en nuestro territorio hay grandes tenedores que tienen muchísima vivienda y que especulan con esa vivienda también y creo que eso es algo innegable y que se tiene que aplicar esa ley estatal de vivienda en la Comunidad Valenciana para limitar ese precio de, 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 del alquiler. Y con respecto al Plan Vive, pues continúo manifestando sí. eh, las dudas que manifestaba eh, pues en anteriores programas. Uh -huh. Es un plan de futuribles, es un plan uh -huh. que falta por concretar. Necesitamos saber eh, que, que, cuál va a ser el régimen de cesión del suelo. También eh, que no se de, define si tiene que ser dotacional o no, eh, eh, cómo va a ser la edificabilidad. ¿Colaboración público-privada? Sí, sí. Eh, hablaba de que, de, Estefan, de que anteriormente, bueno, eh, yo creo que los que estamos aquí en, en esta mesa compartimos que público-privada sí, sí, pero ¿en qué circunstancias, en qué condiciones? ¿La llegada de los fondos europeos? Pues oye, estoy de acuerdo, que se gestionen por, por parte de la Generalitat para que finalmente se construya esa vivienda para generar un, una vivienda, pero después con alquileres asequibles. Uh -huh. Porque si vamos a poner esas viviendas que se construyan durante los próximos 50 años, como manifestaba el secretario autonómico el día que presentaron el plan VIVE, eh, y van a controlar esas empresas el precio del alquiler, si va a ser el precio de alquiler asequible, 750 euros, vamos a estar en las mismas. Entonces, eh, el plan VIVE es un plan... De futuribles, esperemos que ese plan aterrice y que sobre todo los municipios podamos beneficiarnos de ese de todo, plan sí. porque es muy difícil y eso creo que estamos de acuerdo o estaré de acuerdo con el, con el alcalde de, de Milamarchant y con el concejal de Menaguasil que es muy difícil desde nuestros municipios hacer políticas de vivienda. Está claro. Pues son pueblos o municipios eh, más El bien medianos es o lo pequeños. Que hay, las competencias son, son estas. Eh, Héctor Troyano, alcalde de Vilamarchando, un problema importante. ¿Cómo valora ese plan eh, BIU eh, presentado por la Generalitat en la que cuentan con, con la colaboración de los municipios? Pues mira, yo tuve oportunidad de estar hablando con la, con la vicepresidenta y le dije que si en mi municipio tuviésemos el suelo para poder ceder, desgraciadamente no lo tenemos, pero ni me lo pensaba. O sea, lo cedía, por supuesto, eh, para participar dentro de, de este plan, que eh, yo no sé si estuvimos en la misma presentación en el Pau de la Trinidad, pero vamos, eh, se presentaron las tres maneras que hay, tres o cuatro, no recuerdo ahora bien, de, de ceder el suelo, todos los mecanismos legales, cómo van a ser, y yo creo que está bastante bien explicado. 
me hace mucha gracia el, el hecho de que se, se remita al tema de la herencia de los gobiernos anteriores y yo me mm. pregunto hasta cuándo se estira el chicle de la herencia. Porque claro, cuatro años son culpa de la herencia, pero ocho es falta de voluntad. Y no construir ninguna vivienda en ocho años es falta de voluntad, porque eh, la Generalitat en este caso sí tiene oportunidad de, de mover ficha. Llevamos ni siquiera un año del gobierno de, del cambio de, del señor Mazón y ya tenemos un plan de vivienda encima de la mesa en el que nos están haciendo implicarnos a los ayuntamientos. Sí, un plan falta de, de voluntad, un, dice... No, pero, pero un plan de, de vivienda, estiguérem en el mateix lloc, o en totes les vivendes que están planejades construir, venen de la gestió anterior, totes i cada una. Bueno, pero... Entonces, cada una de, de, les, de les que ahí se posaren. Día, día de la herencia, porque el tema de la vivienda es un tema recurrente. Y, y muchas vegades se escoltem a candidatos, eh, dir se construirán tal, comenzan perza plana, que eso no es fa huitans, uh -huh. fa molts y no se van a construir. Vull dir que, que si tiene que ser una aposta decidida, tiene que ser una aposta decidida, y cree que tenía que haber una colaboración entre las distintas administraciones, per tal de portar este tema en davant, porque uh -huh. si no, así se tiraré mes trastos un sal tres pero pero se quedará eh, perfecto sí. y después el camí se fa caminar sí sí pero bueno que que pero, es, pero en este pero, plan pero vincularse te, entonces pero te pares, y hacerlo propio pero te parece ahí echar el convenio yo me he echado el convenio sí, y es una declaración de voluntad falta aterrar falta, y, y tú dios yo le hice dis que se, si se intingera sin se mirar hombre Está claro que, que tendrían que acabar sedinto, pero hemos, tendrán que contar las condiciones en las cuales van a sedir las condiciones de los terrenos. Para el estrés, si es de sesión que van a entrar. Me sean mal a mí, porque estos alcaldes están hablando, y yo siempre digo que los alcaldes son siempre más que un, un rechidor, un rechidor. En este caso, a ver, en algo, yo creo que Fran, que antes que, que tengas que tirar más de, del argumentario político del, del tu partido, pero lo ven ser que tú, Dios. El gobierno de Carlos Mazón, que atreva allí, pues estaba diciendo el alcalde de Marcha, antes, no mesos. Parece que se hemos de lo que nos ha hecho prácticamente en no un uh -huh. Pero ojo, en no un mes se ha fijado, damos de la tabla un plan. Un plan que desde el minuto uno en el cual se sabe que va a gobernar Carlos Mazón la Generalitat, se posen a trabajar. Y soy perfectamente conocedor, porque además el secretario autonómico está adscrito a la vicepresidencia de Susana Camarero, junto a la directora general Ana Caballero. ¿Qué es lo que se plantea? Colaboración público privada y recuerdo la última vez que estuve en debatín que estaba la alcaldesa de, de Vétera, uh -huh. en el cual al final tú matéis a Cabez Reconeguent, que vas a poner a disposición el sol del teu municipio a la Chenidad. Un momento. Pero si, Tenim sí, alcaldes, pero si no, si no, si yo no. Pero, Tenim si no estoy diciendo. Tenim alcaldes, que yo con, no estoy, por ejemplo, no estoy, el alcalde de Riva Rocha, que ya ahí sí digan. Pero si yo no estoy. Anima a poner a disposición el sol de la Chunda. Estefan, si yo no estoy diciendo lo contrario, y yo, tú sabes perfectamente que yo no porté. Pero es que. No, no porté desde el 2000 de, sí, de Neu. Sí, sí, sigue. Pero en 2023 sí, siguiente alcalde, porté desde el 15. Pero en ya este tengo caso. Ya tengo interlocución también pero en, en, en la Dirección General de Vivienda en anteriores legislaturas. Pero en, en este el, caso. En el caso. Si la. Si lo que plantea el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana es que se ha de hacer un plan, el plan está de mundo de la tabla. Mm. Ahora, si lo que plantea el Partido Socialista es que tenía que comenzar a taponar y a limitar el alquiler, pues es un modelo mes a la catalana del cual nosotros y no Andito Verme, no que no son partidarios. Pues, el problema de la, la vivienda... A la alemana y a la francesa. El problema... Voy a decir el que sistema, no, no el, se el, no el sistema a ciudad el sistema o comunidad del Estado español, eh, Fran, el que sistema, este sistema se practica en Fran, Europa. Eh. El sistema francés y alemán no te resquebore al sistema de taponar el alquiler. Ah, que no te resquebore, porque ahí es la construcción, la tipología de la vivienda y además en empresas... Pero que plantea echar el Partido Popular en el gran tenedor de viviendas en la gran... El Partido Popular, Valencia. el Partido Popular, en este caso en la Generalitat lo que plantea es el plan VIU, en el cual ni hay que reconocer que Witan es que no se ha construido ni una vivienda. Tú has dicho, Salfet, tú, tú has dicho, se ha presentado una IEI, se han aumentado tu alquiler, entre otras cosas, que han estado dos años sin se pagar. También. Sí, bueno, mm -hmm. y que claro, entrar en el 2015 así y puede entrar entre ser 40 así puede, millones. Así, sí, 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 así sí, se anima sí, la prehistoria sí, si tú vols. No, pero, no, pero lo ven ser es que dura, no, dura Witan. Está bien gobernando. Otra cosa es que podemos es que lideraba la, la, la competencia de vivienda, pero formaba parte de un, de un presidente que era Chimo Puig. Pues tú has dicho, en vivienda se han hecho muchas cosas en el 15-23. Ya has dicho, se ha hecho una ley de vivienda, se ha aumentado por deudas, se ha hecho alquiler y se ha hecho una modificación de la ley y del derecho de tanteo. De tanteo claro, lo ven ser que, que, que votar en contra. Vivienda no se ha construido ninguna. Votar en contra. Y la ley de tanteo, tú sabes lo que ha podido producir, yo te voy a explicar. Que, eh. que personas, que familias que tenían una vivienda comprada en la suba hipoteca treta, compraban una vivienda en un bloc de viviendas. Uh -huh. Y ese bloc de viviendas, 
per degut a la bombolla urbanística se queda ben desertès i formaven part del Sareb. Derecho a tetanteo significava que la Generalitat adquiria aixes vivendes, però claro, tu el que ha comprat en una tipologia de vivenda, un tipus de vivenda en una zona determinada, tu no pots agarrar i quina resposta hi dones a les famílies? I quina és l'alternativa? L'alternativa és la construcció de vivendes. Però no, però en el tema del teatro i retant. Ojo, i en un añadit, perquè això també me la conec, perquè me la conec, mos va passar. Mosaltres tenim part públic de vivendes que no s'ha rehabilitat durant molts anys, on la Generalitat no ha invertit ni un duro. Inclús en vivendes tutelaes, que així estava el que devia marxant, que les primeres coses que va fer és demanar una reunió amb la vicepresidenta per buscar una solució. 45 vivendes tutelaes, de les quals en 8 anys, i això ho puc dir jo perquè jo, si he estat aquesta última legislatura, no ha vingut per allí ni un mínim operari a arreglar absolutament res. Vivendes tutelars on hi ha gent major. O sigui, gent major que està en servicis socials de l'Ajuntament, que rep una assistència i que està vivint en unes condicions que no són les adequades. Dins del tema del mercat de la vivenda, jo crec que hi ha un tema que no tenim en compte i que em pareix fundamental. Hi ha molta gent que té vivendes, no grans tenedors, que tenen una segona vivenda, una tercera vivenda que voldrien ficar-la en el mercat i voldrien treure-la a alquiler i no la fiquen per la por que tenen a totes aquestes persones que fan contractes d'alquiler, deixen de pagar i després els propis propietaris tenen un problemón per poder treure-los de les seues vivendes. Conec molts casos molts casos de vivendes que podrien estar perfectament en el mercat. Vivienda vacía, que no se alquilan, que genera esta situación de mercado. No, y que no se alquila por una temporalidad y luego provoca una ocupación ilegal que además... Una ocupación ilegal protegida. A nivel de legislación estatal. Por la legislación. Entonces, claro, la gente no se atreve a sacar sus viviendas al mercado. Es cierto, Fran, no cree que sea esta situación. Bueno, yo creo... Puedo... Puedo estar... Pero yo no creo que ese sea puntual, pero no creo que ese sea el verdadero problema que tiene hoy la vivienda en nuestro país. Pero, insisto, yo creo que tiene que ser una cuestión de agenda, que tiene que haber colaboración entre administraciones. Nosotros, nosotros... Aquí que la fica davant, damunt de la taula, ha sigut el president Mazón. Jo entenc que te pot molestar, perquè Chivo Puig estaria en tres coses, o Mònica Oltra, o Iueca. Però la veig ara, que ho ha ficat és el president de la Generalitat, que diu en Carlos Mazón. Insistís. I Susana Camarero. Insistís. Totes les vivendes projectades en ICE Plan Vive estaven generades, projectades per el govern anterior. Doncs sí que diria que ara el formigó, perquè en 8 anys que teníem per fer-les no n'han fet ni una. Però ni la prova pisó del Caixó. Sí, bueno, vale, però aleshores... Els projectes en el Caixó i la legislació que no s'aplica no val per res. Ja veurem en què acaba el Plan Vive, però en qualsevol cas, ja te dic, tindran que ficar fil per randa, fil per randa tot el que va suposar el Plan Vive per a que els ajuntaments puguem adherir-se o no. Així l'altre dia en un periòdic que de 542 municipis de moment s'havien adherit 17. Un gran triunfo. Home, jo t'explicaré. Nosaltres tenim la sola de tipus de sol disponible. Primer, perquè això n'hi ha que puntualitzar per si ens està sentint algú. Primer, perquè això, com està el de la política del fang últimament, anem a veure. Tu saps que el compromís d'adhesió s'ha de fer per acord plenari. Sí. Tots els ajuntaments no celebren plenaris tots els mesos, ni a cada dos mesos, ni a cada tres mesos. Després està la segona casuística. Els ajuntaments han de comprovar que efectivament tenen sol disponible per posar a disposició. I després del compromís d'adhesió anirà el segon document que ja, segons els ajuntaments que se vulguin adherir, hi ha les reunions posteriors per a comprovar quin tipus de sol, quina tipologia, quin tipus de vivienda. Ara, l'important... Rafael Buñol se va añadir... Claro que se va añadir. Rafael Buñol lleva... La verdad es que después, cuando tú gestionas, tienes una gran impotencia de saber, porque Rafael Buñol, yo cuando heredé en 2015 un gran agujero en un solar que se iba a destinar para vivienda de VPO y que la empresa que lo iba a hacer quebró y dejó ahí pues, el forat. 
Y, y la verdad es que he tenido muchísimas reuniones, eh, tanto con promotores privados, con cooperativas de vivienda, tanto con la Generalitat, y la verdad es que de momento no he tenido una solución viable para, para poder. poder construir viviendas VPO. Lo que sí que tengo claro es que con un municipio de 9.000, casi 10.000 habitantes, no tenemos presupuesto suficiente propio como para llevar a cabo la construcción de viviendas de VPO. Y que los módulos eh, constructivos para llevar a cabo esa promoción de viviendas son tan altos que veremos cómo el mercado privado va a entrar aquí. Y eso es lo que, cuando hablo de futuribles o cómo vamos a aterrizar este plan VIVE, uh -huh. porque eh, si el mercado privado ve que no va a sacar beneficio, veremos. Por eso, ¿y cómo se van a trasladar los proyectos o la financiación europea para construir parques de viviendas públicos? Por eso hablo de, flu de futuribles. El plan, ¿está muy bien que haya un plan? Sí. Ya conté en el anterior veremos programa también cómo, cómo acabó es. el plan VIVE en Madrid. Uh -huh. Bueno, pues veremos, veremos cómo acaba el plan VIVE en la Comunidad pues Valenciana. Vivienda. Veremos qué pasa con ese plan eh, VIVE. Esperemos eh, que sea un éxito por bien también del mercado y de la calidad de vida de los ciudadanos. Día de Europa es mañana, 9 de mayo. Hoy queremos pulsar también a nuestros invitados de la importancia de Europa. Somos conscientes de las decisiones que se toman realmente en Europa y que afectan también a los municipios. Estefan Soriano. No, a ver, que, que el 80% de las decisiones que tomamos a nivel de administración, ya sea eh, estatal, o autonómica o local y provincial, vienen eh, mandadas desde Europa. Yo, es una, hoy en día es una obviedad que creo que muchos de los municipios de esta provincia y también de la Comunidad Valenciana nos hemos puesto las pilas en cuanto a el conocimiento sobre las instituciones europeas, pero también en la captación de fondos europeos es una realidad. Aquí somos tres municipios eh, que hemos participado en proyectos europeos. Hay eh, un contertulio de esta, de esta casa, como es Bartolomé Fuentes, que sí. es eh, pues también referencia, de la misma manera pues que... Junto a de Poblet, Benaguacil siempre ha liderado en los últimos años la captación y el desarrollo de fondos europeos. Y en lo que respecta a nuestra comarca, y con permiso aquí del de, de portavoz de la, de la Manco, eh, pues eh, yo creo que, que los municipios de Camp del Turia, en este caso, hemos hecho los deberes, estamos creando alianzas. Y, y la verdad es que yo creo que es de agradecer, por ejemplo, iniciativas como la que ha nacido de, a través del diputado provincial de proyectos europeos de Juan Ramón Achuara, el alcalde de Alfafar, de posicionar, de visibilizar este 9 de mayo como Día de Europa y de también impulsar a través de planes provinciales pues el que los ayuntamientos puedan desarrollar también la creación de oficinas locales de proyectos europeos. Yo creo que son buenas noticias y que, pues de la misma manera que el Plan Vive, todas las administraciones, yo lo defiendo sí. también la Dirección General de Diversidad, cuanto más unidad haya en, en todos los temas, yo creo que es fundamental. Y también lo decía antes, es fundamental que el dinero que venga de Europa, en este caso a la Chenerita Valenciana, porque también es un mandato del presidente, la ejecución de fondos. De nada sirve tener 3.000 millones si solo vamos a ejecutar 1.300. Y es uno de los mandatos que nos ha hecho tanto el presidente como la vicepresidenta, es ejecutar al máximo el dinero que venga de Europa porque al final va en beneficio de la ciudadanía. Fran, eh, sabemos, somos conscientes en general, hablo de la ciudadanía, de la importancia de, de Europa, sobre todo de sus políticas que nos afectan tanto y sobre todo si nos hemos sumado a ese tren. Bueno, yo creo que la ciudadanía europeos. cada vez es más consciente, ¿no? Yo creo que estas últimas legislaturas hemos hecho también desde el municipalismo grandes avances en, en hacer pedagogía de lo que significa Europa y de lo que nos afecta a Europa. Yo creo que hay que lanzar un mensaje de la gente hacia la gente que sea consciente de que la legislación que se hace en Europa eh, después se acaba mm. aplicando eh, en directivas. Eh, las directivas que se hacen en Europa se acaban trasladando en leyes eh, en el Estado español y nos acaban afectando también a las comunidades autónomas y a los, y a los municipios para bien. Para bien, pero creo que aún falta eh, continuar haciendo pedagogía. Eh, de aquí un, un mes y un día, el 9 de junio, se celebrarán elecciones europeas mm. y de pedirle a la gente que, que participe de esas eh, elecciones europeas 
porque formamos parte. Bruselas no, no está lejos, Bruselas es la capital de, de, de Europa y aún falta por hacer eh, más Europa. Eh, hablaba de, de, de Estefan de, de Bartolomé, que, que, que aquí en la Comunidad Valenciana pues siempre ha sido la persona que ha Frente, ido ¿no? y... haciendo pedagogía y fomentando que los municipios sacáramos adelante eh, proyectos europeos. Eh, hoy, eh, Rafael Buñol eh, ya es un referente en proyectos europeos. Hemos hecho muchísimos proyectos europeos y nos estamos beneficiando de esos grandes fondos NEST. Es muy importante trasladar a la ciudadanía que cómo se ha salido de esta crisis eh, generada por la pandemia, esta crisis económica y social y, y de las consecuencias de la, de la guerra eh, de Ucrania gracias a esos fondos eh, Next Generation que sí están aterrizando en nuestro tejido empresarial, que está eh, aterrizando también en nuestra ciudadanía con todos los planes que se a, están llevando a cabo. En el caso del municipio de Rafael Buñol, pues eh, 700.000 euros para digitalización del ciclo integral del agua, 500.000 euros para poner un sistema eh, de, de geotermia en la piscina municipal y así eh, ser consumo cero en uh -huh. cuanto al tema de, del gas, el plan de barrios, que es un plan de rehabilitación y regeneración de 144 viviendas, 12 eh, comunidades, 12 fincas, eh, 3,2 millones de euros. Los fondos europeos están y los ayuntamientos tienen que estar capacitados técnicamente para, para llevarlos a cabo y también las comunidades autónomas. Y acabo con esto, con una crítica hacia el actual eh, Consejo, porque el anterior eh, gobierno hizo un plan, un programa para que en todos los municipios que lo solicitaran tuvieran técnicos de proyectos europeos, técnicos de proyectos europeos que estuvieron un año con nosotros ¿Sí? y con el nuevo Consejo han desaparecido. Y los planes de diputación estarán muy bien, pero sin técnicos es imposible. Ponerlos en marcha. Por es cierto, mañana imposible. tienen un acto en la diputación en torno a este Día de Europa. Sí, está, ¿no? estaremos, estará, estará estaremos, presente estaremos. como presidente de la Mancomunidad. Eh, el alcalde de Vila Marchante hacía cuando Fran decía lo de los técnicos. Bueno, es que debe ser un plan estrella como todos los que tenía el, el consejo anterior. Eh, yo le voy a poner el caso de Vila Marchant. En Vila Marchant, la persona encargada de proyectos europeos que entró con, con este plan que hizo el, el anterior consejo era una persona que no había trabajado nunca, nunca en una administración que no tenía ni idea de cómo funcionaban los proyectos europeos uh -huh. y que eh, durante el año que estuvo le dio tiempo a formarse de aquella manera. También porque los recursos que se estaban dando desde, desde Consellería eran bastante, bastante pocos y pobres. Por tanto, eh, a mí no me gusta que me tutelen. Yo creo que mi ayuntamiento es mayor de edad desde hace ya muchos años y no me gusta que me digan esta es la persona que tiene que estar ahí. Yo prefiero, y soy del pensar, eh, de lo que está haciendo el gobierno de la Diputación, que es darnos a los ayuntamientos los mecanismos económicos, sobre uh -huh. todo, para que nosotros decidamos, en materia de proyectos europeos, qué es lo que queremos hacer. ¿no? Que podamos buscarnos eh, nosotros mismos esas herramientas que nos están pidiendo desde Europa para poder participar y poder eh, conseguir estos fondos europeos que tanta falta nos hacen a... A los ayuntamientos en muchos casos. Pregunta, ¿Cuánta sí. financiación nos va a dar la Diputación en, 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 en uh -huh. este plan de subvenciones que estás diciendo? Pues hasta... te lo van a decir, pero te van no, a dar no, hasta... Cuéntamelo, creo sí, que lo sabes. No, te ¿no? van a dar hasta 15.000... Sí, 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 hasta 15.000 según sea la población hasta 15, 000, o hasta 6.000 sin sencha de es. ¿Cuántos técnicos vas a poder contratar? Con, no, pero con es que no hace falta contratar Fran, técnicos. Es que ese es un problema Fran, que tiene la izquierda continuamente. No hace falta contratar personal. Hay empresas que se encargan de gestionar ¿Todo el proyecto? los proyectos sí. europeos mucho mejor que cualquier personal que ha estudiado euros, pedagogía. Te van a gestionar? Pues te puedo asegurar es que, que, es que, que hay, eso, hay es empresas que, que te lo van pero, a gestionar. Si no, lo vas a ver. Eh, lo vas a ver. No, no, pero decir, yo te, es yo que te en, puedo en, decir, el éxito que ha tenido una pedagoga dedicándose a la gestión de proyectos europeos en mi ayuntamiento y el éxito que puede sí, tener sí. una empresa, como es el ejemplo del ayuntamiento de Benaguasil, gestionando sí. proyectos europeos. Ver, no, pero, pero, la diferencia es pero abismal. Si, si yo, yo puedo, puedo, abismal. Puedo, puedo coincidir, o sea, primero, con respecto al ARTF, tuviste mala suerte. Yo tengo, no, no tuve mala o sea, suerte porque sí, sí, no, es, no es el caso de Benaguasil no, 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 únicamente. Bueno, pues, Hay muchos pues, casos. Pues los, no, que conozco yo, los que conozco yo de, la, de, de mi comarca de Lortanor no fue, no Oye, fueron, pues, no fue esa casuística. Suerte. Y, y, pero, Fran, y puede, y puede ver, ser, pero, pero suerte, en cualquier, en cualquier, en cualquier caso eh, puedo estar de acuerdo en que los ayuntamientos 
y así lo hace el Ayuntamiento de Rafael Buñol, tengan recursos propios para generar oficinas. Tú con los 10.000 o 15.000 euros no vas a generar oficinas y tampoco engañamos a, a un espectador. Con 15.000 euros no vas a generar en tu ayuntamiento ninguna oficina de proyectos europeos. Y por lo tanto tendrás que tener recursos propios y personal propio. Si yo no, eh, de, decías, Estefan quería la intervenir. Izquierda, la izquierda, pero, pero, la izquierda, yo ver, claro pero, que quiero Fran, más personal en, los, sí, en, sí, en, sí, en el ayuntamiento sabemos, en porque, gracias, porque gracias a ese personal se pueden desarrollar todos estos pero, proyectos. Fran, porque después el gran problema que, sí. que, te, que se tienen con, con, con estas empresas, con las consultoras, es que las consultoras tienen muchos clientes y tienen muchos proyectos. Y después, cuando tienes que gestionar un proyecto de 2 millones de euros, te puedo asegurar que o es con el respaldo de tus técnicos municipales o no vas o a no, poder no viabilidad. llevar eh, eh, viabilidad de este a ver qué proyecto. Nos cuenta al respecto. Yo, yo ahí te, creo que, y no es porque sea amigo mío, pero creo que acierta Héctor, porque además, mira, el plan de la Chenitat que se, que se parió la anterior legislatura. Además no fue el anterior, fue el último año, que además se financió con fondos europeos y creo, si no me equivoco, no lo quiero afirmar, pero creo que incluso hay normativa europea que prohíbe lo que se hizo entonces, que era la utilización de fondos NEXT para la contratación de personal en forma de bolsas y demás. ¿Qué es lo que se plantó a los ayuntamientos? Miren ustedes, la gente que quiera participar se apunta en las oficinas de labora, en una bolsa, de, eh, da, daba igual que tú tuvieras formación en materia europea, no. De hecho, había desde psicólogos, profesores, no profesores, bueno, había de todo. ¿Qué es lo que ocurrió? Efectivamente, eh, creo que 200 y pico ayuntamientos tuvieron un técnico y según la población, dos, te, dos técnicos o técnicas. Uh -huh. Pero esa, esa gente no estaba formada. Es que la contratación implicaba la formación. Es decir, durante un Pero año... Tuvieron no, una no, formación no, eh, previa. En el, caso, en el caso de Benavoz Circo, un añadido. La persona que ocupó esa plaza... Sí. Aprobó una oposición, se fue y cuando solicitamos a la Chenitat cubrir la otra plaza, la, cubrir la vacante, nos dijeron que no se podía. Entonces, esto no es una solución. Yo estoy más por la labor que dice Héctor. Oiga, como hace la Diputación, vamos a poner dinero a disposición de los ayuntamientos para, contratar, para sí, que tengan empresas... una ayuda a la hora de contratar. Claro. Pero ojo, también cada ayuntamiento, y tú lo sabes, puede elaborar una bolsa, un proceso selectivo para dotar de recursos por su, por su, técnicos, por su, por que yo entiendo que tú tenés oficina, por supuesto, por supuesto. O, o es más, como presidente de la mancomunidad, y que además sé que lo hacéis muy bien en vuestra comarca, mm. o incluso en la de Lorta Sud, donde está eh, Cabanes, Cabanes y Bartolomé. efectivamente, mm. la oficina de proyectos europeos de forma comarcal es esa eh, gran coalición de ayuntamientos que sirve para el impulso de proyectos europeos por su, por en su, su comarca. comarca. Cosa que nosotros, en Camp del Turia, nos hemos tirado cuatro años solicitando a la hoy diputada provincial, anteriormente presidenta de la Mancomunidad, Lola Celda, ¿Sí? y siempre nos ha dicho que no. De hecho, se inventa una fórmula, dos personas, externalizamos. Lo ven ser es que no fue en res en cuatro años. Ahora, la presidenta, con el portavoz del Partido Popular, están en conversaciones y hemos planteado lo mismo. Al final se ha quitado el personal propio y se ha recurrido por externalizar. Porque aunque tú tengas los técnicos y las técnicas aquí in situ, muy importante es tener la gente donde tú decías, en Bruselas, en contacto con las comisiones. Informada. Informada, sí. preparada y además este es, este, sabedora este de los es un debate que si, que si Bartolomé, un programa. Que si, que si Hubiera, Bartolomé estuviera sí. aquí, por supuesto, daría, pues daría, daría, daría para un programa porque ya los que llevamos ya mucho tiempo en esto ya llevamos hablando mucho tiempo de que las universidades tendrían que impartir grados eh, y másters Estamos de formación de en técnicos y técnicas de proyectos europeos pero que después tú internamente en tu propio ayuntamiento, sobre todo en el departamento de, de, de urbanismo, eh, tienes que tener súper interiorizado la porque la, bu la burocracia, sí, 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 la, la, burocracia la, iniciativa, de la iniciativa del diputado de proyectos europeos, de la diputación de, del presidente Vicente, eh, Vicente Monpo, yo creo que acierta. Acierta no, cuando diputado. pone pero si dinero nadie, para los ayuntamientos nadie, para que... Nadie, nadie está diciendo lo, 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 lo contrario. Pero eso ¿eh? es el inicio. Nadie es decir, está diciendo, esto estamos igual. Nadie está es el inicio lo contrario, pero, después de ocho años de yo, gobierno socialista pero, pero, y de compromiso yo seguiría, en la si hubiese seguido apostando por el tema de los ERTEFES y habiéndoles dado más prórroga o más eh, eh, tiempo de duración para que verdaderamente se formaran y que crearan pues, esa, eh, esa, esas oportunidades. Claro. Porque con 10.000 euros no le vas a hacer a un pueblo de 5.000 habitantes que eh, reciba ningún proyecto europeo que después tenga que gestionar. Porque esa empresa te presentará el proyecto europeo, pero después no te lo gestionará. Bueno, pues pese a la burocracia... Es muy complicado, y esa eh, es la realidad. Con, si hablar, confirmamos en la realidades. mesa que ya es una realidad. Proyectos en Rafael Buñol, en Vila Marchan no, también Pese a la sonido. burocracia y una cosa fundamental. Es decir, la Comunidad Valenciana es la pichor financiera de, del Estado. Es decir, sí. si así el gobierno os pagara arreglo lo que, as que son, 
Possiblement tindrien més diners per impulsar molt més polítiques. El que passa és que així ens estan pagant a reglo a molta menys població de la que som. Llavors, així també n'hi ha que parlar d'una manera clara a totes les persones que ens estan sentint. Volem més recursos a l'Ajuntament? Tots. Però també hem de demanar-li a l'Estat que ens pagui a la Generalitat Valenciana a reglos que som. I a la Generalitat Valenciana li demanarem que executen els fons de cooperació d'una vegada per totes. Sí, home, ara serà resulta que en tornar el 57% dels fons europeus que no han executat Ximo Puig és culpa de Carlos Nafort. Que estem a maig. Que estem a maig. No, vull dir, és que eleveu per cada alt quan hi ha un òrgan en termís que és la Generalitat Valenciana i les diputacions que tindran que lliurar la part dels fons de cooperació que tenim tots els tres municipis de les tres el fons de cooperació s'executa i s'entrega en l'any 24. I la diputació què va fer? Dia d'Europa, mañana, importante. Hoy hemos querido tocar con nuestros invitados la importancia de Europa y sobre todo el reto de los ayuntamientos para captar fondos de los Next Generation. Por cierto, nos recordaba también el alcalde la cita, que parece que no tengamos elecciones, pero el 9J tenemos una cita con las urnas. Hoy ha empezado ya, por cierto, también el sorteo para estar en mesa electoral, que esto es un cobradero de cabeza del ciudadano, pero tenemos que cumplir con estas obligaciones. Entramos en la recta final de Ágora. Queremos abordar también la polémica ley de Concordia, que está pasando eh, con esta ley, Partido Popular y Vox defienden en la comunidad, en les Corts, esa tramitación que, por cierto, ya se ha iniciado y la oposición habla incluso de vergüenza internacional. Y es que el gobierno central ya ha instado también a las Cortes a acabar a acatar el informe de la ONU sobre la ley de Concordia. Vamos a escuchar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y lo analizamos. Que ni es una resolución ni es de la ONU. Esto es lo que parece que nos estamos enterando ahora, ¿no? Eh, por tanto, en fin, yo eh, volver a hacer un, un alegato en favor de la concordia y del reconocimiento de los derechos de todas las víctimas, que también merecen eh, un respeto, ¿no? Así que el respeto a todas las víctimas, las ya reconocidas y las que también queremos reconocer, consolidar sus derechos, consolidar su dignidad, consolidar esa concordia de todos, para todos y por todos, eh, en eso estamos. Y otras cosas pues son los deseos de esta España de hoy, que es la España de Sánchez, que parece que solo quiere que hablemos de Franco. Eh, y nada más, ¿no? Alcalde de Vila Marchante, ley de concordia, postura al respecto. Bueno, pues yo creo que es una ley completamente necesaria, porque al final... Eh, va mucho más allá de, de esta ley sectaria de memoria democrática que nos impusieron aquí en la Comunidad Valenciana y que solamente ponía en valor las víctimas hasta eh, la fecha que se decidió, ¿Eh? obviamente eh, lo que, la fecha que interesaba ¿no? y olvidaba muchas otras víctimas que han existido, porque yo lanzo la pregunta, ¿alguien duda de que hayan existido víctimas en la guerra civil a partir del año 31 de ambos bandos en este país. Yo creo que nadie duda de eso. ¿Y por qué unas víctimas sí tienen que tener un reconocimiento y las otras no? Además de más víctimas más allá de la guerra civil, porque esta ley al final lo que coge es una serie de víctimas que han estado olvidadas. Por ejemplo, las víctimas del terrorismo, ¿Eh? las víctimas del terrorismo islámico. Todas estas víctimas están dentro de esta ley de concordia. Yo creo que es fundamental que eh, sepamos de dónde venimos que para de alguna manera poder construir lo que viene todos juntos, entendamos que aquí hubo perjudicados en ambos bandos. Nadie está negando que lo hubiera en uno o en el otro. Entonces, ¿por qué estamos ahora criticando esta ley que lo que pretende es abarcar más? No limitar, sino abarcar más en algo tan justo como el reconocer que una persona fue víctima por razones X, políticas, religiosas o razones X. Yo creo que al final aquí lo que está aprovechando la izquierda es eh, pues bueno, eh, eh, una ley que ellos tenían eh, por bandera y que al final lo que está haciendo el, el Partido Popular es ampliarla y mejorarla. Porque como lo que pasa es que la izquierda no tolera que sus banderas eh, puedan ser mejoradas por el Partido Popular y además le hago un guiño a mi compañero que lo está haciendo en materia de diversidad, pues creo que eso les pone muy nerviosos ¿Sí? y ahora pues tienen que inventarse esto de lo de los relatores, que vaya vergüenza el hecho de confundir vaya una resolución de la, la ONU pues a a Fran y con, con, también. con una posición oficial de la ONU con algo que han dicho tres relatores por propia voluntad. Alcalde. Bueno, yo creo que es vergonzoso quien pone en agenda, escuchaba a Amazon, ¿no? de hablar de Sánchez, Franco, tal, 
quien ha presentado esta propuesta de ley ha sido el consejero de, de Mazón. Eh, me gustaría, Héctor, que te que leyeras eh, esa, eh, esa eh, ley 14 barra 2017 de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, porque no es cierto aquello que dices, se reconoce a todas las víctimas eh, de la guerra civil, a todas. Por lo tanto, eh, cuando hablemos de, de estas cuestiones, es importante que se lea. Y también que te leas esa propuesta de ley que en ningún momento habla de dictadura franquista. Uh -huh. Parece que la ha redactado la consellera de Justicia, ¿no? que hablaba de que Franco era un personaje histórico. Ya. Y que, por lo tanto, yo creo que con esta cuestión de ley de concordia nada. Es una ley de la infamia y es una vergüenza. Y cuando hablas de los relatores de la ONU, no sé, lo decía también el señor Mazón, entonces el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que le ha enviado una carta con las alegaciones al, al secretario general de la ONU, Guterres, ¿qué pasa? Que no, no piensa igual que Mazón, porque el presidente de Aragón sí que le da legitimidad a ese informe de la ONU y aquí en la Comunidad Valenciana tacháis eh, ese informe de que, de que es un informe fake. Entonces es que es incomprensible, pero más allá de eso, vuelvo a insistir, esa eh, ley de memoria democrática ¿Sí? reconocía a todas y cada una. Y estáis siendo presos del ideario de Vox y siendo negacionistas de esa memoria histórica que existe, que ha existido y que existirá. Eso... Y estáis dejando... Sí. en un mal lugar a todas esas víctimas de la eh, guerra franquista que hubo en este Estefan. país. Y eso no lo vais a poder borrar uh -huh. de, 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 de la historia de nuestro país. Estefan, ¿cómo se acogen las críticas de...? Guerra franquista. De, de, yo, ¿sí? Ya no guerra civil, yo, ya es guerra franquista. Guerra civil. Ahí está esa ley. Guerra civil. Ahí está esa guerra, ley. Guerra civil. Solo se reconocía guerra, las víctimas guerra, de franquistas. Guerra, Nada más. No, no es verdad. Guerra civil no, y dictadura tú, franquista. Es que... Es que... Es que... Pero es un consciente. Es un consciente. Este... A, do, que estén a dos kilómetros del paredón de Paterna, donde se fusilaron a más de 4.000 personas por esa dictadura franquista. Y eso no va a borrar. ¿Estás y el tenem... preámbulo de la nueva ley? Ni pretendemos. Ah, no. A ver, pues este parís, fan, si me pide la palabra. Y si 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 el preámbulo de esa ley uh -huh. eh, es, es el blanqueamiento del, del franquismo. Escuchamos bueno, a Estefan. Yo, yo en este tema, primero que estén hablando de víctimas, yo creo que todos los víctimas se merecen un respeto. Tanto aquellas que varen eh, que son víctimas... Está ahí el Pero, Fran, déjame acabar, que yo, tú, y además veo el tono pausado, pero además yo creo que parlem de personas. Y el matiz respecte se merece aquella persona que va a ser, y aquellas familias de víctimas que van a ser asesinadas por el franquisme, como aquellas que van a ser asesinadas por eh, el bando república, porque en Menamos ir por ejemplo, también va a ocurrir, de dos bandos, y yo creo que víctimas, las víctimas son víctimas, dan igual el bando. Igual, igual que dice eso, Pero yo lo matéis cuando parle de las víctimas del holocausto, de las víctimas del terrorismo, de las víctimas del yihadismo, al final, las víctimas son víctimas. Yo sí que creo que eh, ahora, es una proposición de ley, que está en un trámite parlamentario, sí. que que ahí sí digan ya antes de ver el resultado que va a recurrir al Constitucional es el Gobierno Central. Yo sí que creo, y coincidís que en el presidente Mazón, que ahora yo antes que Pedro Sánchez, en este caso, y yo creo que tú matéis a Dios, eh, parles un tema, pero yo eh, la crítica, creo que el Gobierno Central está haciendo la oposición a las 14 eh, autonomías o no está gobernando. Faena T. No, pero es, faena que, es que es que eso es el Gobierno Dita de España eso. que te competencia Dita para recurrir. Este es todo el rato... Es, 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 es de tot... primer de derecho. Pero dice más este argumentación. Este yo, yo te, yo este te, todo te el rato hablando de una resolución de la ONU. De la ONU. Tanto yo que la firmará el secretario general de la ONU. En el membrete de la ONU. Todo el mundo habla de una resolución de la ONU, no pero la resolución de la ONU no, parlem, en no aparece. No, parlem, parlem no. with patchiness. Parlem, y no, pero un momento. Espera, mira el secretario de general del Partido Popular, eh, Lee sí, A ver, estén hablando de no, es que, pero yo de que cuando... Espera, tenim, espera un momento, tenemos al presidente del gobierno, digan, la política del fango, no sé, no sé cuánto. Así todo el mundo está hablando de algo que estén estos relators 
externs. Jo no he vist ningú document signat per el secretari general de l'ONU, signat i enviat als presidents de les comunitats econòmiques. Ja, però vull dir, els informes no els firma el secretari general de l'ONU, però només te tens que clavar en la pàgina de l'ONU per a poder l'informe. Segon tema que jo defense i defensaré, no ara la defensa sempre, i a més me coneixes personalment, i Héctor la repregui el guinyo. Mira, la memòria i la concòrdia no va de colors, va de persones. I és cert una cosa, i ahir li dóna la raó, tota la raó a Héctor. Crec que l'esquerra, i en alguns temes la dreta, s'han de donar compte que n'hi ha temes que no són d'uns i d'altres, són de les persones. I tu diu uno, que ara me toca gestionar en el públic lo referente a la diversitat, i així pareixer que quan se parlava de diversitat sol se parlava d'un tipo de diversitat i dis d'aquest tipo de diversitat en les entitats en sol és un tipo d'entitat, no en totes les entitats. No se feia diversa la diversitat, si no se parlava del que interessava a una part del govern que gestionava. I ahir jo no entre. Jo crec que la memòria, que la concòrdia, i en el cas que devocupa la diversitat, són patrimoni de les persones, no dels partits polítics. I n'hi haurà que veure el recorregut legislatiu, perquè tu saps que com en els plenaris se presenta una proposta, n'hi ha un període d'al·legacions, perdó, d'esmenes, n'hi ha unes compareixències, n'hi ha un resultat final. El que ha d'entendre també el partit socialista a nivell nacional és que en la Generalitat Valenciana, en la Comunitat Valenciana, n'hi ha un govern legitimat per les urnes, governat en coalició per el Partit Popular i Vox, de la mateixa manera que durant 8 anys així ha governat el Partit Socialista, Compromís, Esquerra Unida o Podemos. I les lleis que han fet en 8 anys, doncs també... Te poden agradar més o menys, però està ben legítima. I ojalà fora tan valent el govern central per defendre el 25% de castellà en Catalunya. Sobre la memòria històrica, sobre la memòria democràtica, se va fer una llei en l'Estat, una llei que després el govern de Mariano Rajoy no va eliminar, encara que el senyor Mariano Rajoy se jactava de destinar 0 euros a la memòria i a aquesta llei. En aquesta llei i en la llei de la comunitat valenciana s'han fet moltíssimes exhumacions, sobretot en el cementeri de Paterna. Moltes famílies han pogut recuperar aquests cossos dels propis familiars i que era una llei... 488 s'estan fent en el govern de Carlos Mazón. Sí, perquè ja estava aprovat el procediment. Que la Diputació de València en el govern de Vicent Montpó te sigui recordant que segueixen havent iniciatives... Ja estava aprovat ja estava aprovat el procediment. Ja que més dona que sigui aprovat també se pot agradar-hi el nostre hombre. Ja estava aprovat el procediment. En memòria democràtica. Ja estava aprovat el procediment i el procediment s'ha de executar. Estan dient que la Diputació de Vicent Montpó, Partit Popular, també s'ha tret. Parles per la vez de que no t'interrompirà, jo no t'he interrompit i ara no m'ha deixat ni acabar ni acabar tan sols això. Però jo crec que al final estem... És una llei de blanquejament pura i dura del franquisme que no podem fer... La comunitat valenciana no se mereix este govern ni se mereix aquests informes per banda de l'ONU i que no podem tindre este negacionisme històric ni este blanquejament que se pretén de l'època franquista. Això no se va a poder llevar de la història del nostre país. Queda clara la postura de nuestros tres invitados. Lo que es cierto es lo que decía también el director general que se empieza esa tramitación y que comienza el debate en el lugar que toca en les Corts Valencianes. Le preguntaba yo al principio de nuestra tertulia, el alcalde de Vilamarcha, ante esa preocupación, altas temperaturas, entramos ya prácticamente en verano, incendios forestales, Rafael Buñol, Vilamarcha, Benaguasil, preocupación máxima, alcalde. Yo te lo estaba comentando antes, esto es eh, uno por otro y la casa sin barrera. Al final, eh, por líos de competencia, sobre todo líos de incompetencia, eh, tenemos el Parque Natural del Turia, que la verdad en algunos tramos da absoluta vergüenza. Absoluta vergüenza porque la caña invasora se lo ha comido absolutamente todo y estamos a expensas de que cualquier eh, tarado de la cabeza, me vais a, a permitir la expresión, pues pueda acercarse y pegarle fuego. Que eso es exactamente lo que ha pasado en, estos, en estos últimos, estas últimas semanas. En Ribarroja, último sin caso, ir más lejos. En Ribarroja, el, el otro día. Eh, yo eh, mandé ayer... Eh, una carta a, a todas las administraciones, confederación, a varias consellerías, porque creo que aquí hay implicadas varias consellerías, la de Medio Ambiente, pero también la de Seguridad y Emergencias, 
y al resto de, de ayuntamientos pidiendo que el tiempo se nos ha tirado encima, verano está ahí, no vamos a poder hacer ahora una limpieza de cañas masiva, que sería lo que tendríamos que hacer y preparar primando la seguridad y no la conservación, uh -huh. ¿vale? Porque es lo fundamental, estamos hablando de vidas humanas, y lo que quiero es que para este verano, si puede ser, se refuerce la vigilancia dentro del, del parque natural, sobre todo de la época de mayo a octubre, que es cuando más visitas tenemos los municipios y es cuando las temperaturas van a estar mucho más altas. Mucho más altas. Estamos a expensas de que nos llamen en cualquier momento para decirnos que se ha vuelto a prender fuego. Y creo que no se están destinando todos los medios que deberían destinarse. Bien, no se están destinando los medios. Me, eh, el director general eh, le pregunto también como concejal de Benaguasil, preocupación máxima también en su municipio. Hombre, a ver, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué te vas a decir? A ver, yo si linda, si es el pueblo y, Mosa, y el meu linda y el Parque Natural del Turia, eh, el, el Turia, precisamente, un sí. marchante en Benaguasil. Yo creo que, que se, ha de, se ha de contar precisamente en el, en el municipalismo y que casi son tres municipalistas convencidos porque además representan más nuestros pobles. Entonces, vegan las decisiones, si un día Héctor se prenen eh, no pensando en la seguridad, sino pensando en otro tipo de cosas, cree que durante Mont Sánchez lo que ha, ha pasado y cree que se le tiene que donar veo a los alcaldes y a las alcaldeses y también en el caso de Camp del Turia, pues a la Asociación del Parque Natural del Turia uh -huh. y también a aquellas personas o entidades eh, que tanto tienen que decir. Eh, se ha de combinar la protección de las especies, pero también la protección de las personas y la seguridad. Y parlem de un territorio, parlem de una tierra en la cual hay mucha vivienda diseminada, que por supuesto lo que significa es que cuando hay eh, alguna persona pues, que le pegue eh, perfer lo que ha fet en Ribarrocha y en Vilamarchán, como se ha visto estos días, eh, pues eh, no solo es posa en perill el mi también, sino posa en, en perill también la vida de las personas que están ahí viviendo. Y yo creo que ahí eh, se ha de hacer una gran reflexión y se ha de buscar la manera de donar respuesta. Me consta que Héctor eh, es tematista o parlante en el director general eh, de la Consellería, precisamente dicha cuestión, porque al final lo que fan falta son efectos, no parables. Uh -huh. Alcalde de Rafael Buñol, misma preocupación, me imagino. Sí, misma preocupación. Eh, y, y en esto yo creo que estamos de acuerdo en que tiene que haber colaboración interadministrativa, uh -huh. pero también que la Generalitat y sobre todo la Consellería de, de Justicia, la Secretaría Autonómica de Emergencias, que gestione, que gestione, que ya llevan eh, un año, prácticamente un año, que se enteren de que les toca gestionar que se enteren de que los bomberos eh, forestales son los que apagan los incendios, que no se apagan eh, por ciencia infusa, ¿Eh? que se sienten con ellos, que lleguen a acuerdos, que les financien eh, los medios para eh, que se apaguen los, los incendios, que se pongan medidas contra estos pirómanos que al final son los que provocan estos incendios. Pero como te digo, tiene que ser con colaboración inter interadministrativa, porque si no, al final los alcaldes y las alcaldesas, los municipios... No tenemos los mecanismos propios para hacer frente, para, a, este para hacer frente grave. a este tipo de desgracias. Bueno, pues eh, la opinión de nuestros tres invitados. El 17 de mayo se acerca la fecha, día del LGTBI, director general, preparando una programación importante y sobre todo un mensaje ¿no? de la Generalitat Valenciana en torno a este tema. Bueno, vamos a ver, el día 17 eh, se conmemora el día contra la LGTBIfobia que tantas personas hemos sufrido. Uh -huh. Y por eso cuando digo que esto no es un tema de unos u otros, pues lo dice uno, que precisamente eh, muchos de los mensajes que me han podido lanzar venían más del bando contrario que del mío propio. Pero yo sigo pensando que los mensajes vienen de personas, no de representantes eh, políticos. Como decía Héctor, cafres ni antoches puestos. Uh -huh. Hay un compromiso total y absoluto por parte del gobierno de Carlos Mazón y de Susana Camarero de hacer diversa la diversidad de fomentar la diversidad en los municipios, en las tres provincias, contando con todas las entidades, no con unas cuantas, y sobre todo trabajar desde la unidad, desde también el máximo consenso posible. Primero en poner en marcha acciones y políticas que lo que eh, digan y lo que pongan en valor es ese orgullo de comunidad, el orgullo de que cada persona tiene todo el derecho a querer y a sentirse y a ser lo que, le da, lo que le dé la gana de ser, el orgullo de una comunidad abierta y libre, que es la que defendemos desde el Consejo de la Generalitat, y por supuesto la pertenencia a una comunidad valenciana, precisamente que mira a las personas con los brazos abiertos, independientemente de su condición sexual. 
Y por eso es importante que el 17 de mayo íbamos a hacer un acto eh, institucional, en este caso lo haremos en la, en, provincia, en la provincia de Castellón y el año que viene ya veremos si en la provincia de Alicante o la de Valencia, eh, porque lo que queremos poner de manifiesto es eso, compromiso total, lucha contra la LGTBI-fobia y sobre todo hacer diversa la diversidad y que la gente y la ciudadanía tengan clara una cosa, eh, este Consejo eh, luchará siempre contra cualquier tipo de discriminación ¿Mm? y cuando digo contra cualquier tipo de discriminación, no me valen luego los discursos de ustedes aquí, eh, porque el argumento fácil es no, ustedes blanquean, gobiernan. No, mire usted, el gobierno de Carlos Mazón y de Susana Camarero lucha contra la LGTBIfobia y está muy orgullosa de la comunidad valenciana uh -huh. como una comunidad diversa, plural y sobre todo libre. Alcaldes, ¿van a hacer actividades? Eh, Héctor, Fran, ¿se unen a esta jornada? Pues no será el primer año que las hacemos. Nosotros uh -huh. ya llevamos, eh, pues gracias a nuestros vecinos, cinco años gobernando Vila Marchand. Y no va a ser el primer año y tampoco va a ser el último. Al final, yo coincido plenamente con Estefan, estoy en, en el mismo barco eh, que él y de ahí no me voy a bajar. Y creo que todo lo que tenga que ver con eh, poder darle a, a estas personas que hayan podido sufrir en algún momento eh, algún episodio de, de violencia por razón de su, de su condición sexual, eh, pues... Poder en este día eh, reconocerles, eh, prestarles esta, esta ayuda, dar esta visibilidad a este problema que, que se sufre diariamente, eh, pues yo creo que en eso vamos a estar, por supuesto, y celebraremos también el Día del Orgullo. Del Orgullo también eh, desde Rafael Buñol, Fran López, alcalde. Sí, en el barco de defender los derechos LGTBI contra los comportamientos LGTBI fóbicos. Yo creo que somos una sociedad eh, moderna que se tiene que defender tanto en la sociedad como desde las propias instituciones. En Rafael Buñol, fruto de la iniciativa popular, eh, se celebró el año pasado ya el primer eh, orgullo LGTBI y por supuesto que siempre eh, con el apoyo del ayuntamiento se va a seguir eh, celebrando. Tenemos que seguir dando pasos adelante. Eh, por desgracia, continúa existiendo en nuestra sociedad muchísima uh -huh. intolerancia, también con los derechos LGTBI y tenemos desde la, que desde las instituciones seguir eh, defendiendo eh, que cada uno quiera a quien quiera. Uh -huh. Y cuando digo todos, digo todos, porque el Consejo se compone por dos partidos y parece que Vox no opina lo mismo que está defendiendo aquí el director general de diversidad. Y creo que los dos formáis parte de un mismo gobierno. Y le, bueno, algo y, de razón, y en, y algo de razón tiene Fran, que hacer, pero esto tendremos, es... tendremos que hacer también que en entren, caso, porque ah, bueno. eh, esta sociedad que claro. defendemos nosotros tiene que luchar contra los intolerantes. Dice que un símil de, del bar que dijo que donde hay patrón no manda marinero, y yo creo que el presidente Carlos Mazón ha explicado muchas veces quién es el seu parecer, quién es el seu sentir, de la mateixa manera que la vicepresidenta Susana Camarero, que es de la, cual, de la vicepresidencia y de la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, de la cual forme parte. Y, escolta, eh, lo que yo siempre voy a decir, yo defensa la diversidad y la libertad. No estaría en el barco del presidente Carlos Mazón y la vicepresidenta si sabera que tendría que hacer lo contrario de lo que soy. Con lo cual, yo creo que van a parar en privado y lo digo públicamente. Tú usas masa, ¿cómo son? No, no, no. Y eso es lo que esté. Hablaba de sus socios de gobierno, pero bueno. Pero su posad, pero y se encedieron también, voy a decir, pero es que no fa falta ser o para defender. En una casa, en una casa no se puede pensar, no se puede voler que todos pensen igual. No, no, pero sí, no, no, pero voy a decir que... El criterio y la ideología única es Hacer diversa la diversidad, este es el objetivo. Héctor, Troyano, alcalde de Vila Marchand, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a vosotros. Director general, gracias. Eh, Estefan, seguimos en contacto. Por favor. Me encanta Estefan, estar en tu. Soriano, bueno, y en, en ellos también, pero en tu sobre todo. Muchas gracias. Muchas <risa> gracias, mutuo. Y también, alcalde, igualmente, gracias por estar con nosotros. Buenas Nada, noches. Buenas noches, un placer. Mañana volvemos, además, con un invitado especial, vicepresidente del Gobierno, conseller de Cultura y Deporte. Mañana con nosotros, Vicente Barrera. Hasta mañana.